ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടുവിലെ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബയോട്സാവാസ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ലോയാണ് ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് ഇലമെൻ്റ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഈ ലോ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഹാൻസ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഓസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ തീവ്രതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ ഡെറിവേഷനിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്തരം അറിവുകൾ നമുക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഹൈ പവർ ലൈൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ ഈ ഹൈ പവർ ലൈൻസിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ദോഷകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഹൈ പവർ ലൈൻസ് വളരെ ഉയരത്തിൽ കൂടെയാണ് അവർ ക്രമീകരിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് എത്രമാത്രം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ തീവ്രത എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെറിവേഷനിൽ കൂടെ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഡെറിവേഷനിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൽ നിന്നും ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷൻ വെറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൽ നിന്നും ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യണം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം ഓക്കെ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദ വെരി സ്മോൾ ഇലമെൻറ്റ് ഡി എൽ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ എലമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ കണ്ടക്ടർ കൊണ്ടുകൊണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ചെറിയ ഇലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യും ആ ചെറിയ ഇലമെൻറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണോ ആ ലെങ്ത് എത്രയായാലും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെരി സ്മോൾ എലമെൻ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന വെരി സ്മോൾ എലമെൻറ്റ് കൊണ്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവഴി ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് തന്നെയാണ് ദറ്റ് മീൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദി പോയിന്റ് പി ഡ്യൂ ടു എ കറണ്ട് ക്യാരിങ് എലമെൻറ്റ് ഡി എൽ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൻ ടു വാട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദി കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് അടുത്ത ഘടകം അടുത്ത ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത കണ്ടക്ടറിൻ്റെ നീളം എത്രയുണ്ടോ അതാണ് അടുത്ത ഘടകം അതായത് ഡി ബി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഡി എൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്തിനെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണലാണ് ഇനി മൂന്നാമതൊരു ടേം കൂടെ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു സൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡയറക്ഷൻ വെക്ടർ ആർ ആൻഡ് ദ ഇലമെൻറ്റ് ഡി എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഒരല്പം മാറി ഇവിടെ ആയിരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇലമെൻറ്റുമായിട്ട്
ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ കുറയും തോറും അതായത് ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ കുറയും തോറും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ തീവ്രത കുറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ തരുന്ന ഒരു ട്രിക്നോമെട്രിക് കമ്പോണൻറ്റ് വേണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡി ബി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു സൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡയറക്ഷൻ വെക്ടർ ആൻഡ് ദി എലമെൻറ്റ് ഡി എൽ എന്ന് എടുത്തത് ഓക്കെ അടുത്തതായി നാലാമത്തെ ഘടകം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നാലാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് എലമെൻറ്റിൽ നിന്നുമുള്ള ദൂരമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ മാഗ്നറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കൂടും തോറും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ അതായത് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും അത് ചുമ്മാ കുറയല്ല വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസിലാണത് വേരി ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി ബി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബി ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം തൊട്ട് ഇക്വേഷൻസ് മനഃപ്പാഠമാക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് മറിച്ച് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഘടകങ്ങളെയെല്ലാം ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം ദറ്റ് ഈസ് ഡി ബി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ബി ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി സൈനോട് കൂടി വന്നാൽ നമ്മൾ ആ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി സൈനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് വെറും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരാ മറിച്ച് ഒരു ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അളക്കാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ധാരാളം മെഷീനറീസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ മെഷീനറീസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അളക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണോ അളവ് എത്രയാണോ അതുമായിട്ട് കൃത്യത പുലർത്തുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേണം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഓക്കെ സോ ഈ ഡെറിവേഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ആണ് അതായത് ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ബയോട്ട് സാർവാച്ച് ലോയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് യൂ ടു എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് എലമെൻറ്റ് ഡി എൽ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് പി വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഫ്രം ദി എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഡി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് മ്യൂ സീറോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെൻ്റ് ആണ് മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ ആംബിയർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്ല മീറ്റർ പെർ ആംബിയർ സ്ക്വയർ എന്നൊരു യൂണിറ്റും ഇതിനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മ്യൂ സീറോയുടെ വാല്യൂ ഈ ഡി ബിയുടെ വാല്യൂയിലോട്ട് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂയിലോട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം So, dB ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ന്യൂമറേറ്ററില
ideal sin theta divided by r square and i rikim. Ah, mu0 by 4 pi and the parayana value mu da number a or particular equation lake substitute in the number db is equal to 10 raised to minus 7 ideal sin theta divided by r square and the parayana equation kit another. Number a magnetic field and the parayana or vector on a lay. magnetic field in the biot sarvas law equation a third share to number vector formula would express the anatomy. So vector form of biot sarvas law. Our equation is db is equal to mu0 divided by 4 pi i dl sin theta divided by r square. This equation is the vector formula. That is vector db is equal to mu0 divided by 4 pi i into vector dl cross vector r cap divided by r square. Namukka palarkum samshayan to odunna oru term aana ee r cap ennu parayunnu. Engeyana r cap ennu parayunna oru term ivada vannathu. Adine petti namukku inna detailed aayittu padikka. Adayathu nammal ee equation nokka. Namukku ivide dl sin theta ennu parayunnathana nammalde previous equation lulla term ennu parayam. Ee dl sin theta kkathu theta ennu parayunnathu endana? Theta ennu parayunnathu P in the point lake the direction vector, DL in the element in Tamilula, angle. Sadharna Gadil, or you vector product in the Malangan identity. Vector A cross vector B is equal to AB sin theta. Now, AB in the Varena, rend parameters in a connecting the angle on theta. Now, we give it a paragraph on the DL sin theta. That is the DL in the Varan Uru Tame in order pump, Matur Tame would have ended in the Iron, other would have missing. Upon Matur Tame Edana, E theta angle connecting in the R and parameters Edano, R and parameters in the Tame will anivate a verandal. That is the Ivade Varendi in the Uru Tame in the Varan and the Iron, R I. R in the Varan the Tame Namaki would have denominated Lana one region. So Namaki then a vector formula express the import, end the genum, R in a corresponding atla, or unit vector wonder, multiply. That is the number of dl sin theta and all the name vector dl into unit vector r cap and the other dl sin theta and the other vector form okay now you can see like an all dl vector dl into unit vector r and the other time again on one of the other thing okay then any number carry on the maturity carry on the bar another unit vector r in a unit vector r in a number can get them that is vector r divided by modulus r. That means unit vector r is equal to vector r divided by modulus r. That is the equation. This is the equation. This is the equation. db is equal to the equation. Le, unit vector r is equal to the substitute. That is db. Vector db is equal to mu0 divided by 4 pi i into vector dl into vector r the whole divided by r square into r denominator la namaka r square node oppam or r ennu parayna term kude varum appo nammalde ee equation engena maarum that means vector db is equal to mu0 divided by 4 pi i into vector dl cross vector r divided by r cube in the mark. This is biot sarvats law in vector form. If you have a biot sarvats law in vector form, you can see the minus line. If you have a topic, you can see the topic. Thank you for watching.